ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த சம் வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர்னுடைய ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஸ்ட்ரைட் ஒயர் ஒரு இன்ஃபினைட் ஒயர்னால் ஃபார்ம்லா என்ன நியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் இப்போ நியூ நாட் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் கரண்ட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மொத்தத்தில் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் டெஸ்ட்லா இதான் அவங்க கேட்ட ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை எர்த்து ஃபீல்டோட கம்பேர் பண்ண சொல்கிறான் அப்போ எர்த்து ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இட் இஸ் நியர் பை ஆஃப் உங்களுக்கு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லா அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நியர்லி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எர்த்தனுடைய ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்கர் இதை விட இது பெரிய நம்பர் இல்லையா அப்போ எர்த்தனுடைய ஃபீல்டு வந்து டென் பவர் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் இதுதான் கன்க்ளூஷன் ரைட்டா கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு சொலினாயினுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி இந்த சம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம்லா வந்து எப்படி வரும்னா நியூ நாட் என்னைன்னு வரணும் இப்போ இந்த எண்ணை கூட நம்ம எலாபரேட் பண்ணலாம் தட் இஸ் கேபிட்டல் என் பை எல்லுன்னு அப்போ இந்த எண் என்ன மீன் மீன் பண்ணுது டேர்ன்ஸ் பர் லென்த்துன்னு மீன் பண்ணுது இப்போ முதல் கேஸ் வாங்க மொத்தம் மூணு கேஸ் முதல் கேஸில் லென்த் பிகம்ஸ் ட்வைஸ் அப்போ இந்த எண்ணை மட்டும் டூ எண்ணு எழுதுங்க மீதி எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு அப்போ ஃபீல்டு என்ன ஆகும்னு கேட்குறான் லென்த் சாரி லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்ட் பிகம் ட்வைஸ் அப்போ எண் இல்லை எல் எல் மட்டும் டபுள் ஆகுது அப்போ இதை எப்படி எழுதிடலாம் பி பை டூன்னு எழுதலாம் அப்போ இருக்கிற ஃபீல்டு பாதியாக மாறிடும் இது ஒரு கேஸ் இப்போ ரெண்டாவது கேஸில் பாருங்கள் செகண்ட் கேஸில் இப்போ இங்கே வந்து லென்த் அண்ட் டேர்ன்ஸ் போத் ஆர் டபுள்டு அப்போ எண்ணில் டூ எண் போட்டணும் எல்லையும் டூ எல் போட்டணும் அப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் மற்றதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு ஓகே அப்போ அதே தான் இருக்கும் ஃபீல்டில் சேஞ்சஸ்ஸு இருக்காது மூணாவது கேஸில் தேர்ட் கேஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அலோன் பிகம் டுவைஸ்டு அப்போ எண்ணை மட்டும் டூ எண்ணுன்னு போட்டுருங்க நியூ நாட் ஐ பை எல் அப்போ என்ன வந்துடும் டூ பின்னு வந்துடும் இப்போ இதனுடைய ரிசல்ட்டை கம்பேர் பண்ணோம்னா எது பெருசு முதல்ல தேர்ட் கேஸ் அதாவது டேர்ன்ஸ் மட்டும் டபுள் ஆகிறது அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஃபிக்ஸ்டு அப்படியே வர்ற பி அதுக்கு அடுத்தது அது பாதியாக குறையிறது அப்போ பி ட்ரிபிள் ப்ரைம் டபுள் ப்ரைம் ப்ரைம் இதுதான் அதனுடைய ரிலேஷன் அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பெருசு அடுத்தது அடுத்தது செவன்டீன்த்து சம் பாருங்கள் இது வந்து மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி லாஜிக் வச்சே போகலாம் பட் இருந்தாலும் இவங்க டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால நம்மளும் அதே அதே ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்போ முதல்ல த்ரீ டைமென்ஷனை நம்ம அந்த படம் வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க ஃபீல்டு வந்து ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ இதுதான் ஃபீல்டு இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் அதே ஒய் ஆக்சஸில் போகுது வித் வெலாசிட்டி வி அப்போ நமக்கு வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறான் சின்ஸ் த பார்ட்டிக்கல் மூவ்ஸ் பேரலல் இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ முதல் கேஸ் ஈஸி ஆயிடுச்சு இது வேணால் என்ன ஆங்கிள் ஜீரோன்னு எடுத்துருங்க முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது கேஸில் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் ப்ளஸ் க்யூங்கிற பார்ட்டிக்கல் வீங்கிற வெலாசிட்டியில் ஒய் ஆக்சஸில் ரைட்டுங்களா செட் ஆக்சஸில் ஃபீல்டு இருக்குன்ட்டான் இங்கே தான் ஃபீல்டு இருக்குது அப்போ பெர்பண்டிகுலர் இங்கே டீட்டா நைன்ட்டி ஓகே அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஃபார்மட் படி பார்த்திங்கன்னா பி கியூ வி வந்துடும் ரைட்டாக இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இது க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டு அப்போ எக்ஸாக்டாக இங்கே வந்து இது ஒய் இது செட்டுனா ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஆன் எக்ஸு எக்ஸுக்கான யூனிட் வெக்டார் என்ன ஐ கேப் போட்டாச்சு எஃப் வெக்டார்னு போட்டேன் ரெண்டாவது கேஸ் செஞ்சாச்சு இப்போ தேர்ட் கேஸ் பார்ப்போம் தேர்ட் கேஸில் வந்து ஒரு பிளெயினில் இருக்குது அதை கூட வரைஞ்சிடலாம் மேபி ஒய் செட் பிளெயினில் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் பி இது ஒய் பிளெயின் இது செட் பிளெயின் ரைட்டுங்களா இது பார்ட்டிக்கல் வீங்கிற அந்த ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜு வீங்கிற வெலாசிட்டியில் இட் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா இன் ஒய் செட் பிளேன் இப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ வாங்க சார்ஜு இதை வெளியில் எடுத்துருவோம் சார்ஜ் இன்டு பி கிராஸ் பி அப்போ வெலாசிட்டி எந்த பக்கம் இருக்குது இட் இஸ் ஆன் ஒய் ஒய் ஆக்சஸ் தட் இஸ் ஜே கேப் ரைட்டா கிராஸ் இப்போ பி எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லணும் பிக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் ஏன்னா ஒய் செட் பிளேனில் அப்போ பி காஸ் டீட்டா ஜே கேப் ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா கே கேப் ஏன்னா
J cross K வந்து I அப்போ மொத்தத்தில் B Q V மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா B Q V ரைட்டுங்களா சைன் டீட்டா இப்போ இந்த இதில் J cross K வந்து I ஐயாக மாறிடுது அவ்வளோதான் இப்போ செகண்ட் கேஸ்க்கான ஆன்சர் கிளியராக இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாருங்கள் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் அந்த சார்ஜ் பாட்டிக்கலில் ஏற்படக்கூடிய ஒர்டன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக ஒர்க் டன் எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சிம்பிளாகவே போவோம் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரையில் அந்த சார்ஜ் பாட்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு சர்க்குலர் பாத்தில் வருது இப்போ சர்க்குலர் பாத்துனா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ ஸோ ஒர்க் டன் ஜீரோ பவர் எப்படி எழுதலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க் டன்னு எழுதலாம் அதாவது ஒர்க் டன் பை டைம் அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க்கு ஜீரோங்கிறதுனால பவர் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போது இங்கே நமக்கு என்ன அந்த ரிசல்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் டஸ் நாட் டூ எனி ஒர்க் பிகாஸ் ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ ஆல்சோ இட் டஸ் நாட் ஆல்டர் த கைனட்டிக் எனர்ஜி இது வந்து ஒர்க் எனர்ஜி தேர்த்தை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினில் வந்து நம்ம வந்து வெலாஸ்டி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரான் பெர்பண்டிகுலராக ஃபீல்டில் போகுதுன்னு கொடுத்துட்டான் அதனுடைய ரேடியஸை வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அந்த சர்க்கிள் ஏன்னா சர்க்கிள் ஒரு பார்த்தது தானே வந்தாகணும் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டான் ஃபீல்டும் கொடுத்துட்டான் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெஸ்ட்லாம் அப்போ இதை நம்ம எந்த ஃபார்முலாவில் போடலாம் பிக்யூவி ஈக்குவல் டு எம்இ ஸ்கொயர் பை ஆர் இதில் போடணும் ஒரு வி கேன்சல் ஆயிரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கிறது வெலாசிட்டி அப்போ வி வேணும்னா பி கியூ ஆர் பை எம் இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டா இப்போ இது எலக்ட்ரானான்னு ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த சார்ஜ் மாஸ் ரேஷியோ நம்ம போடலாம் அதுக்கு பேர் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன்னு போட்டுடலாம் ரைட்டுங்களா இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ ஆர் வேல்யூ இவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சரியாச்சா ரைட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் எப்படி எழுதுறேன்னா ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கிறேன் டென் பவரை பொறுத்த வரை அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது நம்பரு டென் பவரை பொறுத்த வரையில் எயிட் வருமா எஸ் எயிட் லெவன் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எயிட்னு எழுதிக்கலாம் இதை டூ வச்சு அடித்தோம்னா இது பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வருது இப்போ இந்த ரெண்டையும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஆன்சரை பொறுத்த வரையில் டூ வந்து பாயிண்ட் எயிட்டா டென் பவர் எயிட்டு உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் காட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன மல்டிப்ளை வருதோ அதை நீங்கள் ஆன்சராக போட்டுருங்க இதில் மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு வரும் ஓகே